Welcome you all in this video. In this video, we are discussing about a numerical problem on design of one-way simply supported slab. So here is problem number two. ये question हमने SSC JE Civil से लिया है, जो कि 2008 में 20 mark में पूछा गया था. So आइए question को read करते हैं. Design a simply supported RCC slab for an office floor having clear dimension of 4 meter by 10 meter with 230 mm wall all around. Adopt M20 grade concrete and FE415 grade HYST bars. So यहाँ question में कुछ data given है। आइए सबसे पहले उसे ही discuss करते हैं। So सबसे पहले यहाँ पे type of slab given है, जो कि simply supported RCC slab है। Next clear dimensions given है, जो कि 4 meter and 10 meter है। Width of support यहाँ question में given है, जो कि 230 mm है and grade of concrete M20 given है। एंड ग्रेड ऑफ स्टील एफ ई फोर वन फाइव गिवेन है आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं सो स्टेप फर्स्ट गिवेन डेटा लेंथ ऑफ लॉन्गर स्पान जिसे एल वाइस इंडिकेट किया जाता है क्वेश्चन में टेन मीटर गिवेन है लेंथ ऑफ शॉर्टर स्पान जिसे एल एक्स इंडिकेट किया जाता है जो क्वेश्चन में फोर मीटर गिवेन है वेट्थ ऑफ सपोर्ट जिसे बी एस इंडिकेट किया जाता है क्वेश्चन में टू थर्टी एम एम गिवेन है ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट जिसे एफ सी गेस इंडिकेट किया जाता है क्वेश्चन में ट्वेंटी न्यूटन पर एम एम गिवेन है ग्रेड ऑफ स्टील जिसे एफ वाइज इंडिकेट किया जाता है जो कि 415 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर क्वेश्चन में गिवेन है लॉन्गर स्पान एंड शॉर्टर स्पान को प्लान ऑफ स्लेब में एल वाई एंड एल एक्स के फॉर्म में इंडिकेट किया है सो so यहाँ पे हमारा स्टेप नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है करते हैं स्टेप नंबर सेकेंड क्लासीफिकेशन ऑफ स्लेब स्लेब को क्लासीफाई लॉन्गर स्पान और शॉर्टर स्पान के रेशो के बेस पर किया जाता है क्वेश्चन में लॉन्गर स्पान 10 मीटर गिवन है एंड शॉर्टर स्पान 4 मीटर गिवन है 10 डिवाइड बाय 4 फाइनली वी गॉट 2.5 पॉइंट फाइव विच आर ग्रेटर देन टू हैंस इट इज़ अ वन वे स्लेव हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है टेक शॉर्टर स्पैन दैट इज एलेक्स ड्यूरिंग होल सॉल्यूशन ऑफ नमेरिकल बिकॉज इन द वन वे सिंपली सपोर्टेड स्लेव बेंडिंग टेक्स प्लेस अलॉन्ग द शॉर्टर स्पैन ऑनली फिगर शोज द रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ सिंगली रेनफोर्समेंट बीम स्लेब को डिज़ाइन करने के लिए हमें इनिशियल डायमेंशन दैट इज़ ओवरऑल डेफ्थ ऑफ स्लेब रिक्वायर्ड होगा सो ओवरऑल डेफ्थ ऑफ स्लेब दैट इज द सम ऑफ इफेक्टिव डेफ प्लस हाफ द डायमीटर ऑफ बार प्लस क्लियर कवर इफेक्टिव डेफ एल बाई डी रेशो से फाइंड आउट किया जाता है एंड एल बाई डी रेशो ट्वेंटी टू थर्टी फोर सिंपली सपोर्टेड स्लेब अज्यूम किया जाता है 20 टू 30 वाला क्राइटेरिया आई एस कोड फोर फाइव सिक्स में क्लॉज नंबर 23.2.1 के पेज नंबर 37 पे देखा जा सकता है सिंपली सपोर्टेड के लिए एल बाई डी का रेशो 20 होता है बट इट इज़ फॉर वर्टिकल डिफ्लेक्शन लिमिट्स सो यहाँ एजम्पन पर्पज से हम यूज़ कर रहे हैं सो so मिनिमम यहाँ पर 20 अज्यूम किया जा सकता है सो so यहाँ पर एल बाई डी रेशो मैंने ट्वेंटी अज्यूम किया है जहाँ पर भी लेंथ ऑफ स्लेप लेना होगा वहाँ पर शॉर्टर स्पान कंसिडर किया जाएगा बिकॉज वन वे सिंपली सपोर्टेड स्लेप में बैंडिंग जो होती है वो शॉर्टर स्पान के अलॉन्ग जनरेट होती है सो हियर एल वाई डी इक्वल टू ट्वेंटी सो फाइनली यहाँ से डी निकाला जा सकता है शॉर्टर स्पान की जो क्लियर लेंथ है वो फोर थाउजेंड है सो फोर थाउजेंड डिवाइड बाई ट्वेंटी फाइनली वी गॉट डी इफेक्टिव इक्वल टू टू हंड्रेड ओवरऑल डेफ तो फाइंड आउट करने के लिए हमें क्लियर कवर और डायमीटर ऑफ बार की रिक्वायर्ड होगी सो क्लियर कवर ऑफ स्लेव हमने 20 एम mm एम यहाँ अज्यूम किया है और डायमीटर ऑफ बार जो है वो 10 एम mm एम अज्यूम किया है सो ओवरऑल डेफ्थ ऑफ स्लेव इट इज़ द सम ऑफ डी इफेक्टिव प्लस हाफ द डायमीटर ऑफ बार प्लस क्लियर कवर सो डी इफेक्टिव वी फाइंड टू हंड्रेड एम प्लस हाफ द डायमीटर ऑफ बार दैट इज टेन डिवाइड बाई टू विच आर फाइव एंड क्लियर कवर इट इज़ ट्वेंटी सो टू हंड्रेड प्लस फाइव प्लस ट्वेंटी फाइनली वी गॉट टू ट्वेंटी फाइव एम एम सो दिस इज द ओवरऑल डेफ्थ ऑफ स्लेब सो यहाँ पर ये वाला स्टेप कंप्लीट होता है तो करते हैं स्टेप नंबर थर्ड कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव स्पैन सो इफेक्टिव स्पैन होता क्या है सो इफेक्टिव स्पैन बेसिकली इट इज़ द सम ऑफ क्लियर स्पैन प्लस द वेथ ऑफ सपोर्ट एंड क्लियर स्पैन क्या होता है और क्लियर लेंथ क्या होता है इट इज़ द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द सपोर्ट्स विच आर मेजरिंग फ्रॉम द इनर फेस ऑफ द सपोर्ट्स 
ओके सो इफेक्टिव स्पैन के रिगार्डिंग आई एस फोर फाइव सिक्स टू थाउजेंड में क्लास नंबर ट्वेंटी टू पॉइंट टू के पेज नंबर थर्टी फोर पर कुछ क्राइटेरियाज गिवन है सो आइए डिस्कस करते हैं फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम और स्लेव द इफेक्टिव स्पैन इज क्लियर स्पैन प्लस द इफेक्टिव डेप्थ पहला क्राइटेरिया पॉइंट ए में गिवन है सो एल इफेक्टिव इक्वल टू क्लियर स्पैन ऑफ शॉर्टर स्पैन प्लस द इफेक्टिव डेप्थ सो क्लियर स्पैन ऑफ शॉर्टर स्पैन क्वेश्चन में गिवन था जो कि फोर मीटर यानी कि फोर थाउजेंड एम एम प्लस इफेक्टिव डेप्थ स्टेप नंबर सेकेंड में फाइंड आउट किया है जो कि टू हंड्रेड है सो फोर्टी टू हंड्रेड एम एम सेकेंड क्राइटेरिया इज सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ द सपोर्ट ओके सो पॉइंट बी एल इफेक्टिव इक्वल टू सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द सपोर्ट सो ये कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है सो हाफ द बेथ ऑफ लेफ्ट हैंड सपोर्ट प्लस एल सी प्लस हाफ द हाफ द बेथ ऑफ सपोर्ट ऑफ राइट हैंड सपोर्ट ओके सो एल इफेक्टिव इक्वल टू टू थर्टी डिवाइड बाई टू मतलब टू थर्टी डिवाइड बाई टू प्लस फोर थाउजेंड एल सी प्लस टू थर्टी डिवाइड बाई टू दैट इज टू थर्टी डिवाइड बाई टू सो फाइनली वी गॉट फोर टू थ्री जीरो इनमें से यहाँ पे दो वैल्यू एल इफेक्टिव भी निकली है सो फाइनल वैल्यू कौन सी आएगी विच एवर इज लेस ओके सो ए और बी में से जो वैल्यू लेजर है वही हमारी इफेक्टिव स्पेन होगी सो लेजर वैल्यू पॉइंट ए में हमें मिल रहा है जो कि फोर्टी टू हंड्रेड एम एम है सो फाइनली एल इफेक्टिव इक्वल टू फोर्टी टू हंड्रेड एम एम और फोर पॉइंट टू मीटर सो यहाँ पर स्टेप नंबर थर्ड हमारा कंप्लीट होता है करते हैं स्टेप नंबर फोर कैलकुलेशन ऑफ डिजाइन लोड एज वी ऑल नो द यूनिट वेट और डेंसिटी ऑफ आर सी सी इज ट्वेंटी फाइव किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यहाँ फिगर हमें प्लान ऑफ स्लेब इंडिकेट कर रहा है जहाँ पर एल वाई लॉन्गर स्पान और एल एक्स शॉर्टर स्पान को इंडिकेट कर रहा है डिजाइन लोड हम लोग वन मीटर लेंथ के लिए पर यूनिट वेट पर निकालने वाले हैं ओके यहाँ पर कैपिटल डी ओवरऑल डेफ्थ ऑफ स्लेब इंडिकेट कर रहा है वेट पर यूनिट फाइंड आउट वेट पर यूनिट वेट हम लोग फाइंड आउट करने वाले हैं मतलब पर यूनिट वेट के लिए वेट फाइंड आउट करने वाले हैं सो so, ये कैसे निकाला जा सकता है सो डेंसिटी ऑफ आर सी सी इन टू डेफ्थ दैट इज ओवरऑल डेफ्थ इन टू वन मीटर लेंथ दैट इज एल वाई इक्वल टू वन मीटर सो सबसे पहला जो फोर्स है और लोड है वो है सेल्फ वेट ऑफ स्लेब जिसे डेड लोड कहा जाता है सो डेंसिटी ऑफ आर सी सी बिकॉज जो स्लेब है वो आर सी सी का बना है और आर सी सी का जो डेंसिटी है वो ट्वेंटी फाइव है इन टू डेफ्थ ऑफ स्लेब सो ओवरऑल डेफ्थ यहाँ पर जीरो पॉइंट टू टू फाइव जो कि स्टेप नंबर सेकेंड में फाइंड आउट किया था इन टू वन मीटर लेंथ सो वन मीटर लेंथ दैट इज एल वाई दैट इज वन मीटर सो वन मीटर सो फाइव पॉइंट सिक्स थ्री किलो न्यूटन पर मीटर ओके ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो फोर्सेस हैं जो लोड्स हैं किलो न्यूटन पर मीटर मतलब फाइव पॉइंट सिक्स थ्री का डेड लोड पर मीटर विथ पर एज ए यू अप्लाई हो रहा है नेक्स्ट इम्पोज लोड जो कि थ्री किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्वेश्चन में गिवन नहीं था बट हमने इसे लिया है ओके सो इसे भी पर मीटर लेंथ के लिए निकाल लेते हैं सो एल वाई इक्वल टू वन मीटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं सो थ्री इन टू वन फाइनली वी गॉट थ्री किलो न्यूटन पर मीटर एंड थर्ड वन इज फ्लोर फिनिशिंग ओके सो इसे हम वन किलो न्यूटन पर मीटर लेते हैं ओके ये भी क्वेश्चन में गिवन नहीं था ये हमने खुद से लिया है ओके सो फाइनल टोटल वर्किंग लोड इट इज द सम ऑफ पॉइंट वन पॉइंट टू एंड पॉइंट थ्री सो फाइव पॉइंट सिक्स थ्री प्लस थ्री प्लस वन फाइनली वी गॉट नाइन पॉइंट सिक्स थ्री किलो न्यूटन पर मीटर सो इस लोड को वर्किंग लोड कहा जाता है अकॉर्डिंग टू एल कोई भी स्ट्रक्चर वर्किंग लोड के बेस पर डिजाइन नहीं होता है वर्किंग लोड को लोड फैक्टर की हेल्प से डिज़ाइन लोड में कन्वर्ट करना होता है ओके लोड वर्किंग लोड को डिज़ाइन लोड या फैक्टर लोड या अल्टीमेट लोड में कन्वर्ट करने के लिए लोड फैक्टर यूज करने वाले हैं सो लोड फैक्टर फॉर कंक्रीट इज फाइव ओके सो लोड फैक्टर इनटू वर्किंग लोड लोड फैक्टर इज़ वन पॉइंट वर्किंग लोड इज़ नाइन पॉइंट फाइनली वी गॉट फोर्टीन पॉइंट किलो न्यूटन पर मीटर यहाँ फिगर इस डिज़ाइन लोड के अरेंजमेंट को इंडिकेट कर रहा है सो ये हमारे सिंपली सपोर्टेड स्लेब हो गया जो कि अलॉन्ग दी शॉर्टर स्पान यहाँ दिखाया गया है एलेक्स लेंथ ऑफ शॉर्टर स्पान को इंडिकेट कर रहा है ये वाला सपोर्ट लेफ्ट हैंड सपोर्ट है और ये वाला राइट right हैंड सपोर्ट है स्लेब के लिए जो सपोर्ट्स होते हैं वो बीम्स होते हैं ओके सो यहाँ पर इस टाइप का अरेंजमेंट आपको देखने को मिल जाएगा जो सारा लोड एज अ यू डी अप्लाई हुआ है ओके okay? सो so, यहाँ पर ये वाला स्टेप कंप्लीट होता है 
फोर में डिज़ाइन लोड का अरेंजमेंट हम लोग देख लिए थे ओके सो स्टेप फिफ्थ में कैलकुलेशन ऑफ अल्टीमेट मोमेंट हम निकालते हैं सो इस अरेंजमेंट के लिए जो मैक्सिमम बैंडिंग मोमेंट है वो डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई एट होगा बिकॉज यहाँ पे सिंपली सपोर्टेड स्लेब है जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड से लोडेड है ओके सो यहाँ पर जो मैक्सिमम बैंडिंग मोमेंट होगा जिसे यहाँ पे अल्टीमेट मोमेंट कहा जा रहा है सो अल्टीमेट मोमेंट इक्वल टू डब्ल्यू यू एल इफेक्टिव का स्क्वायर डिवाइड बाई एट सो डब्ल्यू यू मतलब डिज़ाइन लोड स्टेप नंबर फोर में कैलकुलेट किए थे जो कि फोर्टीन है इन टू एल इफेक्टिव स्टेप नंबर थर्ड में कैलकुलेट किए थे जो कि 4.2 का स्क्वायर डिवाइड बाय 8। सो फाइनली वी गॉट द अल्टीमेट मोमेंट इक्वल टू 32 किलो न्यूटन मीटर और 32 टू इंटू टेन टू पावर सिक्स न्यूटन एम एम सो यहाँ पे स्टेप नंबर फिफ्थ कंप्लीट होता है सिक्स में जो स्टेप नंबर सेकेंड में इफेक्टिव डेप्थ को अज्यूम किया है उसे यहाँ पर वेरीफाई और चेक किया जाता है वेदर इट इज़ सेटिस्फाइड और नॉट सो स्टेप नंबर सिक्स स्टार्ट करते हैं चेक फॉर इफेक्टिव डेप्थ एज वी ऑल नो द फॉर्मूला ऑफ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इज 0.36 पॉइंट थ्री सिक्स एफ सी के एक्स यू मैक्स बाई डी वन माइनस जीरो पॉइंट फोर टू एक्स यू मैक्स बाई डी इन टू बी डी का स्क्वायर सो एम यू फाइंड आउट करने के लिए हमें एक्स यू मैक्स बाई डी रिक्वायर्ड होगा सो एक्स यू मैक्स बाई डी आई एस कोड फोर फाइव सिक्स टू थाउजेंड के पेज नंबर सेवेंटी पर मिल जाएगा एक्स यू मैक्स बाई डी डिपेंड करता है ग्रेड ऑफ स्टील पर सो क्वेश्चन में ग्रेड ऑफ स्टील 415 वन फाइव गिवेन है सो फोर वन फाइव के करस्पॉन्डिंग एक्स यू मैक्स बाई डी की वैल्यू जीरो पॉइंट फोर एट होता है सो एक्स यू मैक्स बाई डी फोर एफ ई फोर वन फाइव एस जीरो पॉइंट फोर एट एम यू के फॉर्मूले को आर यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है सो आर यू लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस रेजिस्टिंग फैक्टर होता है जिसकी वैल्यू 0.36 पॉइंट थ्री सिक्स एफ सी के एक्स यू मैक्स बाई डी वन माइनस जीरो पॉइंट फोर टू एक्स यू मैक्स बाई डी होती है अगर एम यू के फॉर्मूले को आर यू के फॉर्म में लिखा जाए सो एम यू इक्वल टू आर यू इन टू रिमेनिंग पार्ट इज बी डी स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ से हम डी की वैल्यू निकाल सकते हैं सो ये जो डी होगा ये रिक्वायरमेंट ऑफ इफेक्टिव डेप्थ होगा सो डी इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ एम यू बाई आर यू इन टू बी सो डी रिक्वायर्ड निकालने के लिए आर यू की रिक्वायरमेंट होगी सो आर यू निकाल लेते हैं सो आर यू इक्वल टू जीरो पॉइंट थ्री सिक्स एफ सी के एक्स यू मैक्स बाई डी वन माइनस जीरो पॉइंट फोर टू एक्स यू मैक्स बाई डी सो जीरो पॉइंट थ्री सिक्स इन टू एफ सी के इस ट्वेंटी जो क्वेश्चन में गिवेन है एक्स यू मैक्स बाई डी जो कि जीरो पॉइंट फोर एट फोर वन फाइव के करेस्पॉन्डिंग जीरो पॉइंट फोर एट निकाला है वन माइनस जीरो पॉइंट फोर टू एक्स यू मैक्स बाई डी अगेन जीरो पॉइंट फोर एट सो फाइनली टू पॉइंट सेवन सिक्स एम एम रिमेंबर दिस वैल्यू फोर एफ ई फोर वन फाइव स्टील एंड एफ सी के ट्वेंटी के लिए आर यू हमेशा टू पॉइंट सेवन सिक्स होता है सो डी रिक्वाइड के फॉर्मूले में वैल्यू फुट कर देते हैं सो अंडर द रूट ऑफ एम यू की वैल्यू जो प्रीवियस स्टेप्स में निकाल चुके हैं 32 टू इंटू टेन पावर सिक्स सो थर्टी टू किलो न्यूटन मीटर में था इसे न्यूटन एम mm में कन्वर्ट कर लिया तो 10 टू पावर सिक्स से मल्टीप्लीकेशन हो गया आर यू की वैल्यू 2.76 पॉइंट सेवन सिक्स इन टू वन मीटर वेट के लिए डी यहां पर निकाला जा रहा है सो फाइनली कैलकुलेट करते हैं डी को सो so, कैलकुलेशन करने पर जो डी रिक्वायर्ड है वो वन आया और हमने जो डी एज्यूम किया था और जो प्रोवाइड किया है वो 200 हंड्रेड mm है सो रिक्वायरमेंट 108 जीरो mm की थी बट हम लोगों ने प्रोवाइड 200 हंड्रेड mm किया है सो डी रिक्वायर्ड इज लेस देन डी प्रोवाइड सो हैंस सेफ इन सिलेक्टेड डेफ्थ सो यहाँ पर ये वाला स्टेप कंप्लीट होता है